Halo sahabat pecinta herbal di seluruh Indonesia Berjumpa lagi dengan saya Intan Putri di channel Essential Oil Rosafara Channel yang akan membahas mengenai info seputar minyak esensial, kesehatan, potensi bisnis, essential oil, dan masih banyak yang lainnya Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dampak buruk penggunaan fragrance Wangian memang menjadi salah satu item penting dalam mendukung penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Namun, sebagian orang dapat mengalami reaksi alergi pada minyak wangi, seperti sakit kepala, bersin-bersin, hingga muncul ruam kulit. Reaksi ini dipicu oleh adanya kontak dengan minyak wangi, baik karena menghirup aromanya atau akibat paparan langsung pada kulit. Produk konvensional yang sering kita pakai sehari-hari tidak jarang mengandung wangian sintetik yang dikenal sebagai fragrance. Tidak hanya dalam parfum atau kolon, teman-teman juga bisa menemukannya dalam produk perawatan tubuh seperti sampo, sabun, lotion, hingga skincare untuk wajah seperti toner, pelembab, hingga krim malam. Pewangi pada skincare adalah hal yang umum. Fragrance dibuat dari campuran essential oil dan bahan kimia lainnya untuk menetralisir bau tidak sedap yang muncul dari kandungan bahan skincare tersebut. Penambahan fragrance pada skincare bukan merupakan keharusan. Namun, produk skincare yang berbau kimia seringkali dicap memiliki terlalu banyak bahan kimia berbahaya yang mendominasi atau sudah kadaluarsa karena berbau aneh. Padahal, produk skincare yang memiliki bau kimia belum tentu sepenuhnya berbahaya. Makanya, untuk merasakan manfaat skincare yang sesungguhnya, bukanlah dengan menilai skincare berdasarkan aromanya. Hal terpenting dalam skincare yaitu kandungan bahan yang tertera di label produk. Coba cari produk skincare yang tidak mengandung fragrance atau carilah skincare yang memiliki wangi alami dari essential oil. Dampak buruk dari penggunaan parfum yang rutin adalah mengalami alergi. Alergi dapat terjadi disebabkan banyak hal. Nah, salah satunya adalah penggunaan parfum. Reaksi alergi dapat terjadi bahkan jika teman-teman hanya menghirup bahan kimia tersebut. Kandungan pitalet dalam mewangian dapat mengganggu hormon dan kelainan pada bagian intim. Selain itu, serangan asma dan sinus yang kambuh dapat terjadi karena kandungan kimia dalam parfum. Kemudian terjadinya urtikaria. Gangguan ini dapat menyebabkan gatal, pembengkakan, serta kemerahan pada area yang digunakannya wewangian tersebut. Hal ini juga dapat menyebabkan anaflaksis. Untungnya, gejala yang muncul dapat dengan cepat untuk hilang. Nah, jika teman-teman mengalami dampak tersebut, Segera deh ganti pengharum yang digunakan. Kalau teman-teman mengalami gejala alergi atau terlalu sensitif terhadap pewangian seperti munculnya ruam kemerahan yang gatal pada kulit, sakit kepala, bersin-bersin, hidung berair, sulit bernapas, rasa sesak di dada, dan mata berair, maka obat antihistamin dan kortikosteroid bisa secara efektif mengatasi gejala alergi akibat alergi minyak wangi. Namun, kunci terbaik untuk mengendalikan kondisi tersebut adalah dengan menghindari penggunaan dan mengurangi paparan minyak wangi. Atau, teman-teman bisa menggunakan essential oil sebagai pengganti parfum. Karena essential oil terbuat dari bahan alami dan sangat aman. Dengan cara teteskan dan gosokkan essential oil di pergelangan tangan dan di belakang telinga. Teman-teman juga bisa menggunakan patchouli essential oil untuk kesehatan kulit. Dengan cara menambahkan 5 tetes patchouli essential oil ke lotion dan juga sebagai deodoran alami dengan menggosokkan 1-2 tetes patchouli essential oil di ketiak. Tapi sebelum mengaplikasikan essential oil langsung ke kulit, teman-teman bisa mencampurnya dengan carrier oil. Carrier oil itu seperti uh, jojoba oil, almond oil, atau coconut oil. Nah, kemudian untuk toner wajah, campurkan 1-2 tetes lavender essential oil ke dalam toner free alcohol. Lalu, dapat langsung diaplikasikan menggunakan kapas atau menggunakan botol spray dan semprotkan pada wajah. 
Nah, tadi kita sudah membahas mengenai dampak buruk penggunaan fragrance bagi tubuh dan juga solusinya. Sekarang teman-teman juga harus tahu dampak buruk penggunaan fragrance terhadap lingkungan. Fragrance dalam produk yang disemprot, misalnya parfum atau minyak wangi, berpotensi terlepas ke udara dan mencemari udara di sekitar kita dengan bahan kimiawi berbahaya yang terkandung di dalamnya. Demikian pula penggunaan produk perawatan sehari-hari seperti sabun, berpotensi melepas komponen fragrance dan mencemari air. Selain potensi terlepas ke lingkungan, bahaya fragrance juga timbul dari proses dan cara pembuatan bahan komposisinya. Sebagian bahan pembuat fragrance merupakan senyawa aromatik yang dibuat dari turunan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak sustainable karena tidak dapat diperbaharui. Namun, tidak hanya bahan sintetik, bahan natural dalam fragrance juga bisa berpotensi membahayakan lingkungan. Misalnya kasterium, berasal dari kelenjar berang-berang. Kemudian sifat, yang berasal dari hewan kasturi. Dan mas, yang berasal dari kelenjar perut rusa. Dan juga ambergris, yang berasal dari sperma ikan paus. Nah, jadi ambergris, kasterium, mas, dan sifat adalah beberapa bahan utama parfum yang ternyata diambil dari hewan baik secara baik-baik maupun melalui perburuan. Nah, mulai sekarang, jika kalian mengaku penyayang binatang, lebih diperhatikan lagi ya parfum yang akan dibeli. Nah, essential oil juga bisa digunakan sebagai penyegar udara. Teman-teman bisa menggunakan minyak esensial yang disemprotkan ke udara atau menggunakan diffuser. Meskipun fungsinya sama dengan pengharum ruangan, namun minyak esensial ini tidak berbahaya, malah justru menyehatkan udara dan baik bagi kesehatan, serta mampu menghilangkan jamur, kuman, virus, dan bakteri di udara. Oke teman-teman, itulah tadi dampak buruk penggunaan fragrance. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa untuk share video ini agar lebih bermanfaat lagi. Kalau kalian suka video ini, silahkan like video ini dan subscribe channel ini. Klik tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Bye-bye!